మన ఊరు మనబడి బాగాలేదని మేము ఎందుకు చెప్తామో తెలుసు నిజంగా బాగుంది అందరికి కావాల్సింది అందరికి కావాల్సింది బళ్ళు బాగుపడితేనే మనకి భవిష్యత్ మన భవిష్యత్ అంతా విద్యార్థులకు మనం చెప్పేటువంటి విద్యాబుద్ధులతోనే మనం వేసేటువంటి అక్కడి నుంచే వాళ్ళ పునాదులు పడతాయి కాబట్టి అది బాగుందనే చెప్తాం కాబట్టి దానికి కావాల్సిన నిధులు ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష అట్లాగే అధ్యక్ష దాంతో పాటు సరే నగరంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఈ కార్పొరేట్ స్కూల్స్ సంబంధించి ఫీజ్ నియంత్రణ సంబంధించి కఠినంగా మనం వ్యవహరించకపోతే మధ్యతరగతి కుటుంబాలు అసలు ఎవరు భరించలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు రెండు లక్షల నుంచి మూడు లక్షల వరకు కొన్ని ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ కూడా ఉన్నాయని వింటున్నాను సో దాని మీద సీరియస్ గా నేను మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను ముఖ్యంగా విద్యాశాఖ మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను సీరియస్ గా దీని మీద చర్యలు తీసుకోవడం కోసం అవసరమైతే ఒక కమిటీ వేయండి ఫీజు నియంత్రణ చేయండి పని చేస్తుంది దాన్ని నేను రివ్యూ చేస్తూ నియంత్రణ చేసే విధంగా మనం మీరు చేయకపోతే హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు దీన్ని భరించలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు అధ్యక్ష అట్లాగే అధ్యక్ష ఈ చైన్ ఆఫ్ స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి కొన్ని మనం ఆ రోజు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చేసే ఆగడాలు సరిగా లేదని కూడా మనం అంతా మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు నారాయణ స్కూల్ లాంటిది కానీ చైతన్య లాంటి స్కూల్స్ కానీ అడ్డగోలుగా అసలు అసలు పిల్లలకి వాళ్ళని ఒక మిషన్స్ లాగా తయారు చేసే విధంగా వాళ్ళ మీద మానసికంగా ఒత్తిడి మా రకరకాలైనటువంటి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి అసలు వాళ్ళని మానసిక వికాసానికి అవకాశాలు లేకుండా అవకాశాలు లేకుండా చేస్తా ఉన్నారు అదే నేనేమంటున్నా అంటే ఈ చైన్ ఆఫ్ స్కూల్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేటప్పుడు ఏ ఏ ఏ ఆర్గనైజేషన్ అది రెండు రకాలైనటువంటి ఇబ్బంది కొడుతుంది ఒకటేమో అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ వాళ్ళు సొంతంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేసుకుని స్కూల్స్ పెట్టుకొని విద్యాబుద్ధులు నేర్పడానికి కూడా అడ్డం వస్తుంది సంపద అంతా ఒకరి దగ్గరికే చేరతాం రెండు వీళ్ళు అడ్డగోలుగా అసలు ఎవరిని పడితే వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తా ఉన్నారు కావాల్సిన మినిమం ఫెసిలిటీస్ కూడా లేకుండా స్కూల్స్ నడుపుతా ఉన్నారు అపార్ట్మెంట్స్ లో టవర్స్ లో పెట్టి జైల్లో కుక్కినట్టు కుక్కి చేస్తా ఉన్నారు దయచేసి దీని మీద దృష్టి సారించవలసిందిగా నేను మీ ద్వారా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ముఖ్యంగా మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మంత్రి గారు హైదరాబాద్ నగరం మీద మీ దృష్టి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దయచేసి ఈ రెండు సంస్థలపైన దృష్టి సారించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను కరోనా సమయంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అని న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అని తీసుకొని వచ్చి తీసుకొని వచ్చింది తీసుకొని వచ్చింది ఆ తీసుకొచ్చే క్రమంలో ఇది చాలా ఆందోళనకరం భారతదేశంలో చాలా ఆందోళనకరంగా ఉన్నటువంటి న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ తీసుకునే క్రమంలో మన రాష్ట్రాలను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేశారా మనల్ని పిలిచారా లేదా ఒకవేళ పిలిస్తే మన అభిప్రాయాలు ఏం చెప్పాం మనం చెప్పినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిందే చేస్తా ఉంది ఎందుకంటే చరిత్రను కూడా వక్రీకరిస్తూ పాట పాఠ్యాంశాల్లో పొందుపరిచే విధంగా వాళ్ళు చాలా మార్పులు చేర్పులు చేస్తా ఉన్నారు మొత్తం విద్య విద్య మొత్తాన్ని కాషాయకరణ చేస్తా ఉన్నారు సాఫ్రనైజేషన్ ఈ దేశంలో చేసేసి చిన్నప్పటి నుంచే చిన్నప్పటి నుంచే బిడ్డల మనసులో ఒక విషయాన్ని చిమ్మేటువంటి ఒక సంస్కృతిని ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ద్వారా ఈ భారత ప్రభుత్వం తీసుకొని రాబోతుంది ఇది అత్యంత ప్రమాదకరం ఈ జాతి చరిత్రనే ఒకరించి భవిష్యత్ తరాలకు అన్ని కూడా తప్పుడు సమాచారం అందించేటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నటువంటి ఈ కాషాయీకరణకి మనం డెఫినెట్ గా ఈ రాష్ట్రం వ్యతిరేకంగా స్టాండ్ తీసుకోవాలి దానికి కావాల్సినటువంటి ఆలోచన చేయవలసిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ఒకవేళ మిమ్మల్ని పిలుచుంటే మీరు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ స్టేక్ హోల్డర్స్ తో మీరు మాట్లాడారా లేదా వాళ్ళ పిలవపోయినా కానీ మీరు ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ తో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది వివిధ రాజకీయ పార్టీలతో మాట్లాడండి మేధావులతో మాట్లాడండి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తో మాట్లాడండి యూనివర్సిటీస్ తో మాట్లాడి సాధ్యమైనంత వరకు ఆ కాషాయీకరణ జరగకుండా ఉండటం కోసం ఈ రాష్ట్ర పాత్ర అంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర పాత్ర ఈ దేశానికి దశ దిశ నిర్దేశం చేసేటువంటి పాత్రలో తప్పనిసరిగా మన పాత్ర పోషించాల్సింది అధ్యక్ష యూనివర్సిటీస్ సంబంధించి మనం విద్య కేటాయించిన నిధుల్లో కేవలం శాలరీస్ కి మాత్రమే సరిపోతా అని చెప్తా ఉన్నాను లెక్క సో మనం అదనంగా రిక్రూట్మెంట్ చేసే ప్రొఫెసర్స్ కానీ లేకపోతే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ కానీ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కానీ అవి దాదాపు ఐదు వేల నాలుగు వందల నలభై రెండు ఖాళీలు ఉన్నాయని చెప్తా ఉన్నారు ఆ రిక్రూట్మెంట్ జరగాలి ఫండ్స్ కూడా కేటాయించాలని చెప్పి మీ ద్వారా వారిని కోరుతా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఆ ఫండ్స్ లేవు యూనివర్సిటీస్ అనేది చాలా అవసరం దాదాపు సారీ దాదాపు 
అన్ని జిల్లాల్లో తెలంగాణలో యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ ఖమ్మం జిల్లా తప్ప నేను మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను గతంలో ఒక ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ ఇస్తా అన్నారు ఖమ్మం జిల్లాకి అప్పట్లో సరే అది కూడా రాలేదు ఇప్పటికైనా ఆలోచన చేసి ఖమ్మం జిల్లాకు కూడా ఒక యూనివర్సిటీని శాంక్షన్ చేయవలసిందిగా మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష అట్లాగే అధ్యక్ష ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో భాగంగా మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు ఈ మన మన రాష్ట్రం మన హైదరాబాద్ టెక్నాలజీలో చాలా ముందంజలో ఉంది అది రకరకాలైనటువంటి టెక్నాలజీలో అటు ఏంటి డిఫెన్స్ రంగానికి సంబంధించి కానీ లేకపోతే బయోటెక్నాలజీకి సంబంధించి కానీ లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించి కానీ లేకపోతే వ్యాక్సిన్కి సంబంధించి కానీ లేకపోతే ఫార్మాకి సంబంధించి కానీ దేన్ని తీసుకున్నా కానీ టెక్నాలజీలో ముందంజలో ఉంది రకరకాలైనటువంటి గతంలో నిర్మించిన వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి అనేక సంస్థల ద్వారా ఇది బలోపేతం అవుతుంది మనం ఇంకా దృష్టి సారించి దీని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి కొంత నిధులు ఎక్కువగా కేటాయించి దీని మీద ఒక ఒక టీంని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మనం ఇంకా ముందుకు తీసుకొని పోగలిగితే డెఫినెట్ గా ఈ దేశానికి ఈ మనం లీడ్ చేసేటువంటి పరిస్థితి కూడా వస్తాం భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటుంది ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు ట్రిపుల్ ఐటి బాసర్ దగ్గర ఒకటి మనం శాంక్షన్ చేసుకుందాం ప్రభుత్వ పరంగా ఇచ్చింది అంటే అంతకంటే ముందు గచ్చిబౌలిలో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ నుంచి భూమి తీసుకొని కొంత పెట్టిన మాట వాస్తవమే కానీ ఈ బాసర్లో పెట్టినటువంటి ట్రిపుల్ ఐటీ లాగా ప్రజల కోసం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదువుకున్నటువంటి వాళ్ల కోసం పెట్టిన స్కూల్ అది ఒక్కటే కాలేదు ఆ ట్రిపుల్ ఐటీ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగా లేదని విద్యార్థులు చాలా మంది నాకు కూడా ఫోన్ చేసి మెసేజ్ పెట్టి మాట్లాడవలసిందిగా కోరారు అధ్యక్ష అక్కడ కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దృష్టి సారించండి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి భోజన సదుపాయాల్లో వస్తున్నటువంటి ఇబ్బంది కూడా చెప్పారు భోజనంలో పురుగులు వస్తున్నాయని వాటి గురించి కూడా ఆలోచన చేయండి అట్లాగే ఈ ట్రిపుల్ ఐటి ఒక్కటి కాకుండా ఇంకా కొన్ని పెంచాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది మనం ఇంకా పెద్ద ఎత్తున పెంచుకుంటే మారుతున్నటువంటి గ్లోబలైజేషన్లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ట్రెడిషనల్ కన్జర్వేటివ్ కాలేజీస్ కంటే ట్రిపుల్ ఐటీస్ లాంటి పెంచడం వలన ఆ ఉద్యోగాలు కూడా దొరుకుతాయి భవిష్యత్తు పనికి వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని పెంచాలని చెప్పి ఇంకా కొన్నింటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని వారు చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఈ గిరిజన విద్యా వికాస్ కేంద్రాలు అధ్యక్ష అడవిలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలకి అక్కడ స్టార్ట్ చేసినటువంటి గిరిజన విద్యా వికాస్ కేంద్రాల్లో సంఖ్య తక్కువ ఉందని చెప్పి కొన్ని చోట్ల మూసేస్తా ఉన్నారని చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష గిరిజన గూడాలు చాలా దూరం దూరంగా అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ విశ్లేసినట్టు ఉంటాయి అధ్యక్ష అడవిలో కొన్ని అయితే పది కిలోమీటర్లు పదిహేను కిలోమీటర్ల దారి కూడా దూరంగా ఉంటాయి వాళ్ళ సంఖ్య తక్కువ ఉందని కొన్ని గ్రామాలు కలిపి క్లస్టర్ గా ఉదయం పెడదామంటే అన్ని కిలోమీటర్లు పిల్లలు పోరు అధ్యక్ష సంఖ్య తక్కువ ఉన్నా కానీ వాటిని స్పెషల్ కేసు గా తీసుకొని వాటిని కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పి ఆ చేసే విధంగా చూడాలని చెప్పి నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష అట్లాగే స్పోర్ట్స్ సంబంధించి అధ్యక్ష యూనివర్స్ నియోజకవర్గానికి ఒక ఇండోర్ స్టేడియం శాంక్షన్ చేశారు ఆ శాంక్షన్ చేసిన ఇండోర్ స్టేడియంస్ పునాదులు అయితే చేశారు కానీ పూర్తి కావట్లేదు పూర్తి చేయడానికి కావాల్సినటువంటి నిధులు ఈ సందర్భంగా బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా ఆ నిధులు కేటాయించాలని చెప్పి మీ ద్వారా వారిని కోరుతా ఉన్నాను సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్